ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கிரஞ்ச் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய வெஜி வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போயிருந்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்துட்டு ஃபோர்டீன் இட்லி சாம்பார் அப்படின்ற ஒரு ரெசிபி வந்து மெனு கார்டில் இருக்கும் ஸோ குட்டி குட்டி இட்லியை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நெய் மணக்கிற சாம்பாரில் வந்து போட்டு டிப் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பாங்க உண்மையிலே ரொம்ப 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 சுவையான ரெசிபி அது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற ரெசிபி ஸோ அந்த ரெசிபி தான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் அரை கப் வந்து துவரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நல்லா கழுவி சேர்த்துருக்கேன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பெரிய சின்ன வெங்காயம் ஆறு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து ஒரு இரநூத்தம்பது எம்எல் தண்ணி சேர்த்து நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து குக்கரில் வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வந்து அது ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறேன் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ பருப்பு வந்து நல்லா வெந்திருக்கு அந்த நெய் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கிறதுனால நல்ல மசிஞ்சு வெந்திருக்குது அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இந்த சாம்பாருக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அப்படியே ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க ஸோ இப்போ இன்னொரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வெடித்ததும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ வெந்தயம் லைட்டாக பொறிய விடணும் கரிஞ்சிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் நான் சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் சாம்பாருக்கு உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு சுவை கொடுக்கும் இப்போ வந்து நான் நாலுலேருந்து அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல கொஞ்சம் ரஃப்பாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க போதும் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சமாக லைட்டாக வந்து வதக்கிக்கோங்க ஸோ சாம்பாரில் போட்டுருக்கிற அந்த சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கக்கூடாது ஸோ ஓரளவு வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு நாலு தக்காளி வந்து நான் சும்மா ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக ஸோ அதை ஆட் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சமாக மல்லியில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து தக்காளி நம்ம இதுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம் இந்த சாம்பாருக்கு ஸோ அதனால் தக்காளி கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சுவை நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ உப்பு வந்து இப்போ பேக்கெட் உப்பை விட நம்ம வந்துட்டு வெளியிலேருந்து கல் உப்பு வாங்கி அது வந்து கன்சூம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடரும் இன்றைக்கி நான் சேர்த்துருக்கேன் சாம்பார் பவுடரும் வந்துட்டு நீங்கள் வெளியில் வாங்குறத விட நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து அரைச்சி சேர்த்திங்க அப்படின்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இதை வந்து நல்லா இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் இல்லாட்டி அந்த டொமேட்டோஸ் அந்த தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்குற வரை நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ தக்காளி இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த துவரம் பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க லம்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த சாம்பார் வந்து ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஓரளவு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா டிப் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இட்லிஸ் எல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து கவர் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லாட்டி நல்ல சாம்பார் கொதி வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து சாம்பார் வந்து நல்லபடியாக கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட சூப்பரான சாம்பார் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா ஹாட்டாகவே இருக்கட்டும் இது இதை வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து குட்டி குட்டி இட்லி வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இட்லி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி குட்டி இட்லி பிளேட்ஸ் வந்து கடையில் கிடைக்குது இதை நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஹால் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன் ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இட்லி பிளேட்ஸை வந்து நம்ம கீ இருக்கு இல்லையா நெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ தான் இட்லி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா வரும் ஸோ எண்ணெயை விட நெய் போடுறதுனால உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இட்லி பேட்டர் இட்லி மாவு வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அதில் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு இந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு இட்லி வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடும் ஸோ இட்லி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை வந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுங்க ஒட்டாமல் நல்லா வரும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு அதில் லைட்டாக வந்து ஸ்பூனை டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப
வச்சுருங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி நெய்யை வந்து மேலே ஊற்றிடுங்க உண்மையிலே வந்துட்டு ரொம்ப 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 சுவையான ரொம்ப டேஸ்டான ரெசிபி கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெய் மனத்தோட சும்மா குட்டி குட்டி இட்லி சாம்பாரில் டிப் பண்ணி செம்மையாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காம எங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் ப